வணக்கம் இன்னைக்கு செப்டம்பர் ஒன்னு இன்னைக்கு எனக்கு கூட வந்து பார்க்கலாம் ஸோ முதலாவதுதான் இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் ஸோ இந்த இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் அப்படின்றது போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லயே வந்து இந்த பேங்க் வசதியை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கறதா ஏற்கனவே வந்து பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் அப்படின்றத ஏர்டெல் வந்து ஓபன் பண்ணியிருந்தாங்க ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் அடுத்தது பேடிஎம் பேமெண்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ இப்ப இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அரசு மூலியமா அதாவது நம்மளுடைய அஞ்சலக வழியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வங்கி சேவை வந்து கொடுக்கறதுக்காக மெயினா வந்து கிராமப்புறத்தை வந்து கவர் பண்றதுக்காக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் வந்து ஓபன் டே ஃபுல்லாவே வந்து ஒதுக்கிருக்காங்க <laughs> முப்பத்தி சிஓ சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து பைலட் ப்ராஜெக்டா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தாங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோதனை முறையா சோதனை ஓட்டமா வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி ரெண்டு பிரான்ச்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒண்ணு வந்து ராய்ப்பூர் பிரான்ச் அடுத்தது ராஞ்சி பிரான்ச் இந்த ரெண்டு பிரான்ச்லயுமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தாங்க சோ இந்த பேங்க்ல வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரையும் தான் வந்து டிபாசிட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம பேசிக்கான வந்து பேங்கிங் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக வந்து ஒரு டெபிட் கார்டும் வந்து கொடுப்பாங்க சோ அது வந்து கிரெடிட் கார்டு வந்து இதுல வந்து கிடையாது சோ இதுதான் வந்து இந்த பேங்கிங் அந்த போஸ்ட் பேங்க்ஸ் ஓகேங்களா சோ இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் உடைய டீடைல்ஸ் வந்து இது எப்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியணும் செப்டம்பர் ஒன்னு வாரமாக <laughs> இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் ஒன்னுல இருந்து செப்டம்பர் ஏழு வரையும் இந்த நேஷனல் நியூட்ரிஷன் வீக் வந்து கொண்டாடுறாங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஊட்டச்சத்து இருக்கு இல்லையா ஊட்டச்சத்து வந்து வந்து மிகவும் முக்கியமானது நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கு ஸோ அத இந்த ஊட்டச்சத்து வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காகவும் ஸோ ஊட்டச்சத்துடைய முக்கியத்துவம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக இந்த நேஷனல் அப்சர்வ் பண்றாங்க இது வந்து யார் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் Women and Child Development, அவங்க தான் வந்து இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா அதாவது அதான் ஸோ மால் நியூட்ரிஷன் வந்து நடக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து அந்த டிசீஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய அட்டாக் ஆகுது ஸோ அதெல்லாம் வந்து கவுண்டர் பண்றதுக்காக ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து முறியடிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டாடப்படுறதா இந்த அப்சர்வ் பண்றதா இந்த நேஷனல் நியூட்ரிஷன் வீக் ஸோ இந்த மந்த்த கூடவே வந்து ரீசெண்டா கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க செப்டம்பர் மந்த் தான் வந்து நேஷனல் நியூட்ரிஷன் மந்தா வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படும் அப்படின்றத வந்து ஊட்டச்சத்துக்கான மாதம் அப்படின்றத வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஒன்னிலிருந்து <laughs> அடுத்தது ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து ஏப்ரல் இருந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரையும் இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல முதல் காலாண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த ஜிடிபி ஸோ ஜிடிபி அப்படின்றது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்றது வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டா வந்திருக்கு எயிட் பாயிண்ட் டூ பெர்சன்டேஜ் வந்து க்ரோத் ரேட் இருக்கு அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் எவ்வளவு வந்து உற்பத்தி பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா 
முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த உற்பத்தி சதவீதம் அதிகமா இருந்தது எப்ப அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு அந்த பினான்சியல் இயர்ல லாஸ்ட் குவார்டர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஜான்வரி டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பெர்சன்டேஜ் வந்து குரோத் ரேட் இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகு இப்ப அதிகமா இருக்கிறது எப்போ அப்படின்னா இப்போ இந்த வருஷத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல தான் வந்து அதிகமா இருக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் சோ இது இன்னொன்னு ஜிபிஎன் ஒண்ணு இருக்கு கிராஸ் வேல்யூ ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதுக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து எவ்வளவு எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிட்ட வந்து எஸ்டிமேட் சோ இதுக்கு முன்னாடி அதுதான் நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல அந்த குவார்டர்ல லாஸ்ட் குவார்டர்ல வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சோ நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிடிபி குரோத் ரேட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவார்டருக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எட்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருந்துச்சு சோ எவ்வளவுக்கு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து உற்பத்தி செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க யார் இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு சோ அவங்க தான் இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது நேஷனல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் இந்த நேஷனல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் எங்க வந்து ஓபன் பண்ணாங்க அப்படின்னா யார் இனகரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மினிஸ்டர் ஆஃப் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் சோ இவர் தான் வந்து சோ மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீ தர்மேந்திர பிரதான் அவர் வந்து எங்க ஓபன் பண்ணாங்க இந்த நேஷனல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அதாவது தேசிய திறமை பயிற்சி அளிக்கும் அந்த பயிற்சியகம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் சோ பயிற்சி அளிக்கும் மையம் அப்படின்றது இது வந்து எங்க வந்து ஓபன் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா புவனேஸ்வர் சோ ஒடிசால இருக்கிற புவனேஸ்வர்ல மஞ்சேஸ்வர் கேம்பஸ் அதை தான் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்க சோ மெயினா வந்து எங்க ஓபன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒடிசா மாநிலத்தில் இருக்கிற புவனேஸ்வர்ல தான் அந்த நேஷனல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இதே மாதிரி இன்னொன்று நேஷனல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் உமனுக்குன்னு சொல்லிட்டு பெண்களுக்காக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நேஷனல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் உமன் சொல்லிட்டு எங்க ஓபன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அது வந்து பஞ்சாப்ல இருக்கிற மொஹாலில வந்து ஓபன் பண்ண போறாங்க அதே மாதிரி சத்தீஸ்கர் கவர்மெண்ட் இருக்காங்களே சோ அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் இந்த கண்ட்ரி டு ப்ரொவைட் ரைட் டு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்காக வந்து அங்க வந்து ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா அது வந்து சத்தீஸ்கர் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாத்துருந்த நியூஸ் தான் சோ ஜஸ்ட் அதனாலதான் அங்கிருந்து நோட்டுன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இதை வந்து பாத்துட்டோம் அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் பாலிவுட் மூவி டு பி ரிலீஸ் அண்ட் சவுத் சவுதி அரேபியா சோ சவுதி அரேபியால வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்ததுதான் ரீசெண்டா மார்ச் ஏப்ரல் அந்த டைம்ல தான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது முப்பத்தஞ்சு வருடங்கள் கழிச்சு இந்த மாதிரி வந்து தியேட்டர்ல வந்து ஃபிலிம் எல்லாம் வந்து திரையிடலாம் அப்படின்றத வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சோ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மூவியோ வந்து பிளாங்க் பிளாக் பேந்தோ அப்படின்ற மூவியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெளியிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டா நம்மளுடைய இந்தியா மூவிய அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாலிவுட் மூவிய வந்து எதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கோல்டு சோ கோல்டு அப்படின்ற மூவிய தான் வந்து அங்க வந்து முதல் முறையா வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒரு பாலிவுட் மூவி சோ அது யார் வந்து டைரக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரீமா கட்கி சோ இதுல யார் நடிச்சாங்க அப்படின்னா அக்ஷய குமார் வந்து நடிச்சிருக்காரு சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் மூவி டு பி டு பி ரிலீஸ் இன் சவுதி அரேபியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்டர் த பேன் ஆஃப் அந்த ரிம் ஆஃப்டர் தி ரிமூவ் ஆஃப் சினிமா பேன் அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு அப்படின்ற மூவி தான் அடுத்தது விச் பேங்க் வில் அடாப் பி தேர்ட்டி வில்லேஜஸ் இன் ஃபிளட் ஹிட் கேரளா ஸோ கேரளாவில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இப்ப ரீசெண்டா வந்து நம்ம வந்து வெள்ளம் வந்து தாக்குச்சு இல்லையா ஸோ வெள்ளத்தால வந்து நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு பேங்க் வந்து என்ன என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து முப்பது கிராமங்களை வந்து தத்தெடுத்து அதுக்கான வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்காக சோ அந்த வளர்ச்சி வந்து இன்னும் அது அடி அதிகப்படுத்துறதுக்காக வந்து அவங்க வந்து மூணு முப்பது கிராமங்களை வந்து தத்தெடுப்போம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது எந்த கவர்மெண்ட் எந்த பேங்க்
அடுத்தது விச் கம்பெனி வில் ஸ்பான்சர் ஸ்பெஷல் டிசைன் கஸ்டமைஸ்ட் ஷூ ஃபார் தப்பதலான் கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஸ்வப்னா பர்மன் ஸோ ஸ்வப்னா பர்மன் அப்படின்றவங்க இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஆசியன் விளையாட்டு நடக்குது இல்லையா சோ அந்த ஆசியன் கேம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெப்டத்தலான் பிரிவுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு மெடல் வந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்க சோ அவங்களுக்காக அவங்க கால்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவா வந்து ஆறாவதா வந்து விரல் இருக்கு சோ ரெண்டு கால்லயுமே அதனால வந்து பன்னிரண்டு விரல்கள் மொத்தம் கால் விரல்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பன்னிரண்டு சோ அதனால வந்து அவங்க வந்து ஆஹ் அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலா வந்து ஒரு ஷூ வந்து டிசைன் பண்ணி அவங்களுக்காக வந்து பிரசன்ட் பண்றதா வந்து ஸ்பான்சர் பண்றதா வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க அது யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சென்னையில இருக்கிற ஐசிஎஃப் தான் வந்து சோ இந்த இன்டெகிரேட்டட் கோச் ஃபேக்டரி இருக்கு இல்லையா சென்னையில சோ அந்த ரயில் கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் மேற்கொள்ள கூடிய அந்த ஆபீஸ் தான் அந்த ஐசிஎஃப் சோ அவங்க தான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இவங்க வந்து அமெரிக்கால இருக்கிற அந்த நைக் நிறுவனம் நடந்துட்டு <laughs> சோ அதுல வந்து இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் போட்டு இருக்காங்க என்ன சைன் சிக்னேச்சர் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் இடையே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரயில்வே சேவை வந்து அது பண்ண துவங்குறதுக்காக சோ பீகார்ல இருக்கிற ரக்சல் ரக்சல் சோ பீகார்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ரக்சல் நகர்ல இருந்து காத்மண்டு நகருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வே லைன் எஸ்டாப்லிஷ் பண்றதுக்காக இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைன் பண்ணிருக்காங்க சோ மெயினா இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் இருக்கிற உறவு வந்து இன்னும் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக மெயினா இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம கூட வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க சோ வந்து ட்ரேடுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோ இது எந்த மாநில ரவுக்சல் ரவுக்சல் டு காத்மண்டு சோ ரவுக்சல் டு காத்மண்டு லைனுக்கான அக்ரிமெண்ட்டுக்கு தான் இப்ப வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க சோ ரவுக்சல் அப்படின்றது எந்த மாநிலத்துல இருக்கு அப்படின்னா பீகார் மாநிலத்துல வந்து இருக்கு சோ அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு எது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மோடி அண்ட் ஒலி சர்மா சோ அதுவும் அதோடைய அதாவது நேபாளுடைய பிஎம் இருக்காங்க இல்லையா சோ நேபாளுடைய பிஎம் நம்மளுடைய இந்தியன் பிஎம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒலி அப்படி ஆஹ் ஃபுல் நேம் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சார் நேபாளுடைய பிஎம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒலி சர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேங்களா சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து இன்னொரு இடத்துல பசுபதி தர்மசாலா அப்படின்றதையும் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்க சோ போர் ஹண்ட்ரட் பெட் நேபாள் பாரத் மைத்ரி பசுபதி தர்மசாலா சோ அங்க வந்து பசுபதி என்ற கோயில் வந்து இருக்கு சிவன் கோயில் சோ அந்த சிவன் கோயில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ஓய்வு இல்லம் சோ நானூறு படுக்க வசதிகள் கொண்ட ஓய்வு இல்லத்தையும் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது ஃப்ரீ ரயில் அறிவிச்சிருக்காங்க <laughs> நீங்க <laughs> சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா வார்த்தை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க யாரு அப்படின்னா தருண் கோயல் சோ தருண் கோயல் அவர்கள் தான் வந்து இப்போதைக்கு வந்து அந்த தூத்துக்குடி இருக்காங்க தூத்துக்குடியில இருக்கிற அந்த ஸ்டெர்லைட் பவர் காப்பர் பிளான்ட் வந்து எவ்வளவு வந்து பொல்யூஷன் காஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்றதுக்காக வந்து ஸ்டடி பண்றதுக்காக கமிட்டியோட ஹெட் யாரு அப்படின்னா தருண் கோயல் அடுத்தது ஆசியான் கேம்ஸ் இந்த ஆசியான் கேம்ஸ்ல இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு கோல்டு இன்னைக்கு ஆக்சுவலா ரெண்டு கோல்டு மெடல் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க அதுல பாக்ஸிங்ல வந்து ஃபார்ட்டி நைன் கேஜி ஈவெண்ட்ல வந்து அமித் பங்கல் சோ அமித் பங்கல் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு மெடல் வந்து வின் பண்ணிருக்காரு இதுவே பாக்ஸிங்ல விகாஷ் கிருஷ்ண கிருஷ்ணன் சோ விகாஷ் கிருஷ்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் மெடல் வெண்கலப்பட்டம் தான் வந்து வின் வின் பண்ணாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவரா வந்து மெடிக்கலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு காயம் ஏற்பட்டதுனால இன்ஜுரி ஏற்பட்டதுனால வந்து அன்பிட் பண்ண அன்பிட்னு சொல்லிட்டு டெக்லேர் பண்ணிட்டாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து செமிஃபைனல் வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து விடல சோ அதனால வந்து அவருக்கு வந்து பிரான்ஸ் மெடல் தான் வந்து கிடைச்சிச்சு சோ இன்னொரு கோல்டு இன்னைக்கு வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த சீட்டு கட்டில் இருக்கா பிரிட்ஜ் 
பிரிட்ஜ் காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிரிட்ஜ் காம்படிஷன் அப்படின்றது சீட்டு கட்டு தான் வந்து பிரிட்ஜ் காம்படிஷன் சொல்றாங்க இப்போ முதல் முறையா இப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு மெடல் வந்து அதையும் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம அடுத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வ